வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காய வத்தல் வெங்காய வத்தல் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் வெங்காய வத்தல் வந்து நம்ம பழைய சாதத்தில் செய்ய போகிறோம் ஒரு ரெண்டு கப்பு போல் சாதம் இருக்குது அது வந்து நைட்டே நான் தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மூணுலேருந்து நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம சாப்பாடு வந்து சேர்த்துட்டு தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்கூடாது தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்து நம்ம இப்போ அரைக்க போகிறோம் பாதி பாதியாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம் சாதத்தை வந்து மிக்சி ஜார்க்குள்ளே சேர்க்கும் போதே உப்பும் சேர்த்து வந்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கொரை கொரன்னு அரைக்கணும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்க கூடாது அதை எடுத்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு மீதி சாதத்தை தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நறுக்கின பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் நறுக்கின வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க இதையும் ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்காமல் கொஞ்சம் கொரை குறன்னு இருக்க மாதிரியே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதை வந்து அந்த பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் அதுக்கப்புறம் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கையாலேயே பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கல் உப்பு சேர்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா மிக்சி ஜாரில் நம்ம அரைக்கும் போதே நீங்கள் கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா உப்பு வந்து அங்கங்கே வந்து தங்கிடும் நீங்கள் அரைச்சிட்ட பிறகு சேர்க்கறதா இருந்தாக்கா சால்ட் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அங்கங்கே அப்படியே வந்து உப்பு கரையாமல் அப்படியே நின்றுடும் அதே போல் அரைக்கும் போது தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இருக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் மாடிக்கு போய் வேஷ்டி மாதிரி துணி வந்து நல்லா விரிச்சுட்டு நீங்கள் அதில் கூட போடலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி தட்டில் மேலே துணி போட்டு கூட வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வத்தல் வந்து பிடிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து போடலாம் ரொம்ப பெருசு பெருசாக போட்டுடாதீங்க சின்ன சின்னதாக வந்து கில்லு வைங்க இந்த வத்தலுக்கு வந்து கில்லு வடகம் இல்லை கில்லு வத்தல்னு கூட பேர் வந்து இருக்குது இந்த வத்தல்லையே வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்காமல் கையாலேயே நல்லா பிசைஞ்சிட்டு மிளகாத்தூள் உப்பு அப்புறம் பெருங்காயெல்லாம் போட்டு கூட வந்து செய்வாங்க அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம எடுத்துருக்க அளவு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிளேட் ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு வத்தல் வந்து வந்துச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம் வத்தல் எப்போவுமே மாடியில் காய வச்சிங்கன்னா மேலே ஒரு துணி போட்டு காய வைங்க இது வந்து முதல் நாள் சாயங்காலம் நான் எடுத்த வீடியோ பாருங்கள் லைட்டாக வந்து காஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அதனால் ஃபுல்லாக நான் வெயிலில் வந்து நல்லா மூடி போட்டு காய வச்சேன் நல்ல ரெண்டு நாளில் வந்து உங்களுக்கு வத்தல் வந்து காஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் காஞ்ச உடனே அதனுடைய கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம காஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த மாதிரி எடுக்க வரும் சப்போஸ் எடுக்க வரலன்னா துணிக்கு பின்னாடி வந்து லைட்டாக வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி தெளித்து நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வத்தல் வந்து எடுத்துடலாம் வத்தல் நல்லா காஞ்சிருக்கான்ட்டு நீங்கள் நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் லைட்டாக நான் தண்ணி தெளித்து நான் எடுத்தேன் ஈஸியாக வந்து வத்தல் வந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி தெளிச்சனால அது கொஞ்சம் ஈரப்பசம் ஆகிட்டுருக்கோம் அதனால் இன்னொரு ரெண்டு நாள் வந்து நீங்கள் நல்லா வத்தலை வந்து காய வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருக்கும் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி தெளித்து எடுத்தனால நான் ரெண்டு நாள் வந்து நல்லா மூடி போட்டு காய வச்சேன் வெயிலில் நல்லா வந்து காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த வத்தல் வந்து பொறிச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இந்த வத்தல் வந்து நிறைய வெரைட்டி ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை வெறும் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம் நானும் என்னோடய அண்ணெல்லாம் ஸ்கூல் டைமில் இந்த மாதிரி வத்தல் வந்து அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க நாங்கள் சாப்பிடுவோம் இந்த வத்தல் வந்து வறுக்கிறதுக்கு என்ன நல்லா காஞ்ச உடனே சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து வருங்க இல்லைனா அது வந்து சீக்கிரமாக கரிஞ்சு போயிடும் பழைய சாதத்தில் நம்ம செஞ்சனால வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வத்தல் வந்து வறுக்கணும் அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து வறுத்திங்கனா தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய கரண்டியோ இல்லை ஜல்லி கரண்டியோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வத்தல் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக எண்ணெயில் விட்டு விட்டு நீங்கள் எடுத்து எடுத்து வறுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்து உங்களுக்கு வரும் இது நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வத்தல் இந்த சம்மர் டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வத்தல் ரெசிபிஸ்